হ্যালো মাই লাভলি ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি মামলা অ্যান্ডেন এখন সকালবেলা সকাল দশটা বাজে একদম সকাল নটার মধ্যেই আমার হাজব্যান্ড বাচ্চারা খেয়ে নিয়েছে তো এখন আমি ব্রেকফাস্ট করছি আর বাচ্চাদের তো স্কুল এখনও খোলেনি একদম নেক্সট মানডে থেকে স্কুল খুলবে তো বাচ্চারা বাসার মধ্যেও খুব দুষ্টমি করে আ দিয়ে না আমার পেছনে এসে মাস মেলো সে যে দাঁড়িয়ে আছে এবং এটা ওকে হেল্প করেছে আয়াস এখন ওরা টিভি দেখছে ওদের দিন এভাবেই যায় গেমস খেলবে কার্টুন দেখবে আমার সাথে এসে কিছুক্ষণ বসে থাকবে এভাবে ওদের দিন মানে ছুটির দিনগুলো যাচ্ছে কারণ এই হলিডেতে আর কোথাও ঘুরতে যায়নি ইচ্ছে আছে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে নেক্সট হলিডেতে ইনশাল্লাহ বাচ্চা কাচ্চা হাজব্যান্ডকে নিয়ে ঘুরতে যাব তো আদ্রিতার কাছে আয়াস আদিয়ানকে রেখে আমরা একটু ওয়েস্ট ফিল্ডে যাচ্ছি কারণ আদ্রিতা এখন বড় হয়েছে কিছুদিন আগে পর্যন্ত আদ্রিতার কাছে রাখতাম না যেহেতু এখন ফ্ল্যাট বাসা আর আদ্রিতা ওদের এখন টেক কেয়ার করতে পারে তাই আদ্রিতার কাছে একটু রেখে যাচ্ছি কারণ আদ্রিতাকে বললাম যে আম্মু তুমি কি ওদের দেখতে পারবে আর আয়াস তো বড় হয়েছে তো আদ্রিতা বলল হ্যাঁ আমি দেখতে পারবো কারণ বাইরে একটু ওয়েদারও খারাপ আদিয়ানকে বের করতে চাচ্ছিলাম না তো আমার হাজব্যান্ড আর আমি আসলাম কারণ আমার হাজব্যান্ড এই সাইড দিয়ে অফিসে চলে যাবে আর আমি বাংলাদেশের জন্য একটু কেনাকাটা করব আর ওয়েস্ট ফিল্ডে তো সব কিছুই আছে সুপার ড্রাগ বোর্ডস সব কিছুই আছে তাছাড়া আমি অনলাইনে বোর্ডসে কিছু জিনিস অর্ডার করে রেখেছিলাম আসলে অনলাইনে অর্ডারটাই দেখলাম খুব ভালো হয় কারণ একটা অ্যামাউন্টের পর ফ্রি ডেলিভারি হয় বাসায় তখন মনে হয় যে অত মানে ঘুরতে হয় না মার্কেটে গেলে তো আমি এখন ওয়েস্ট ফিল্ডের মধ্যে চলে আসছি প্রথমেই আমি সুপার ড্রাক আর বুটসে যাব কারণ কিছু শ্যাম্পু নেব যেগুলো আর কি বাংলাদেশে নিতে হয় কারণ আমার বাসায় তো কেউ নেই শুধু আমার আব্বা আর আমার ছোট বোনটা আছে তারপর ছোট বোন এখন ওর ইউনিভার্সিটির জন্য তিন মাসের জন্য একটা কোর্সে চলে গিয়েছে আর আমার শাশুড়ি আর ননাস তো ওনাদের জন্য তো দু মাস আগে অনেক কিছু পাঠিয়েছিলাম তো এবার ইচ্ছে আছে যে আমার রিলেটিভদের একটা একটা বা দুটো দুটো করে কিছু দিব আর কি চোদ্দ বছর ধরে লন্ডন থাকি কোনো দিনও তাদেরকে আমার কিছু দেওয়া হয়নি আসলে আমি সেইভাবে কখনোই দেশে যাইনি মানে হাসি মুখে ঘুরতে যাওয়ার জন্য যে একটা হাসি মুখে যাওয়া সেটা কখনোই হয়নি তো এবার সাত আট দিনের জন্য যাচ্ছি তো ইচ্ছে আছে যে আমার মামা খালা ওনাদের একটা দুটো করে কিছু দেওয়ার আর কি এটা খুবই ইচ্ছে এবার আমার একটু চকলেট হলেও আর কি দিব তো সেই জন্য সবার জন্যই কিছু কিছু নিব আর কি তো প্রথমে টাইগারে চলে আসছিলাম টাইগারে দূরে থেকে দেখলাম এত সুন্দর করে ওরা সাজিয়েছে এবং সব কিছু একদম নতুন এনেছে আমি তো ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে আপনাদের এই টাইগার সবটা একবার দেখিয়েছিলাম চোদ্দ তারিখ কিন্তু কিছুদিন আগে গেল দেখেন এখন আবার নতুন করে কি সুন্দর করে ওরা সাজিয়েছে এবং সবগুলো জিনিস খুব ভালো লাগছিলো এগুলো হচ্ছে পেন্সিল বক্স খুব ভালো লাগলো দেখে যে মানে একটু অন্য রকম সুন্দর আর ফুলগুলো খুব সুন্দর ছিল এগুলো হচ্ছে পেন্সিল বিভিন্ন কালারের সত্যি অনেক সুন্দর আসলে সিম্পলের মধ্যে এরকম হলে কিন্তু সুন্দর লাগে আর বিভিন্ন রকম দেখলাম কাচের বাটি তারপর হচ্ছে ছোটো ছোটো বাটি আমি একটা বাটি কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছিলাম ওটা নারিকেলের নারিকেলের চারা দিয়ে বানিয়েছে মানে নারিকেলটা খাওয়ার পর যে আর কি বলে নারিকেলের আইচা ওর চারা এরকম বলো ওটা দিয়ে বানিয়েছে সব কিছু অনেক সুন্দর আজকে টাইগারের সব কিছু আমার খুব ভালো লাগছিল মানে একটার চাইতে আরেকটা খুবই সুন্দর তো আমার হাজব্যান্ড বলল যে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি চলে যাই তোমার যা যা নেওয়া নিয়ে নাও আর আমার হাজব্যান্ড সবসময় ভাবে আমি খুব হিসাবি মানুষ আমাকে সবসময় বলে যে দেখো একটু ভালো ভালো জিনিস নিও সবাই যেন বলে যে না তুমি একটু ভালো জিনিস নিয়েছ তো আমি বললাম হ্যাঁ আমার মানে সামর্থ্য অনুযায়ী আমার যে অনেক আছে বা আমি যে বাংলাদেশে যাচ্ছি এসে জন্য সবাইকে খুব ব্র্যান্ডের জিনিস দিতে হবে খুব দামি জিনিস দিতে হবে আমি লজ্জায় পড়ে সবাইকে দামি জিনিস দিয়ে দেব তা কিন্তু না আমি আমার সংসার ঠিক রেখে 
আমি যদি মনে করি যে হ্যাঁ এতটুকু আমি খরচ করে সবাইকে গিফট করব এতে আমি অনেক খুশি আমি ওই দামি জিনিস দিব এবং নিজে ব্যাংক ব্যালেন্স সব শেষ করে লোন তুলে মানুষকে গিফট করব পরে দেখবো আমি পুরো ফাঁকা সেই রকম মেয়ে আমি না আমার কথা হচ্ছে আমার সব ঠিক থাকবে তারপর এক্সট্রা কিছু দিয়ে আমি সবাইকে একটু একটু করে দেব আমার একটাই কথা আমার যেন কারো কাছে কখনো হাত পাততে না হয় এটা হচ্ছে আমার একটা খুব বড় একটা নিয়ত তাই আমি এমনভাবে চলা পছন্দ করি যে সব কিছু মেনটেন করব দামি কম দামি সেটা কোনো কথা না সব কিছুই চলবে গিফট দাও দিয়ে চলবে সবই হবে কিন্তু সেটা আমার সংসারটাও যেন ঠিক থাকে ঠিক সেইভাবেই হবে তো আমি সুপার ড্রাগে চলে আসছি সুপার ড্রাগ থেকে শ্যাম্পু নেব একসময় আমার শাশুড়ি ডাব শ্যাম্পুটা পছন্দ করতেন সেটা দিতাম এখন আর সেটা দেই না এখন হচ্ছে ওনাকে ওই যে ট্রিক্সমি যে বড় বড় কন্টেনারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে যে আর সেগুলো এত ভারী থাকে চার পাঁচটা নিলেই মনে হয় লাগেস একদম ভরে যাচ্ছে আর এই শ্যাম্পুটা দেখলাম অনেকে ইউজ করে আমি জানি না এই শ্যাম্পুটা কেমন কেউ যদি ইউজ করে থাকেন আমাকে একটু জানাবেন যে কেমন ব্রাজিলিয়ান শ্যাম্পু মেবি আর আমি কিছু শাওয়ার জেল নিয়ে নিলাম ফেস ওয়াশ ক্রিম আমি আইসল্যান্ড থেকে সেদিন অর্ডার করেছিলাম টুনা ফিশ মানে ক্যানের মধ্যে থাকে চকলেট আর এবার তো মানে আমি চকলেট খুঁজেই পাচ্ছি না যে রোজেস বা সেলিব্রেশন যে বড় বড় কন্টেনারগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু এখন নেই টেস্ট করতে নেই সেন্সবেরিতে নেই কোথাও নেই তো আমি কিছু কিটকাট বা ছোট ছোট চকলেট বক্স সেগুলোই নিয়ে নিয়েছি এবং সেগুলো আমার আগেই কেনা হয়ে গেছে চকলেট আইটেমগুলো আসলে আমাদের মানুষ যে খুব বেশি তাও না আমার শ্বশুরবাড়ির দিকে আমার শাশুড়ি আর আমার ননাসের ফ্যামিলি তাদেরকে দেওয়া আর আমাদের দিক দিয়ে শুধু আমার আব্বা আমার ছোট বোন আর আমার দু তিনটে খালা আর দুটো মামা আর আমার চাচা দুজন আর একটা ফুপু এই এই হচ্ছে আমাদের আত্মীয় স্বজন তবে আমি যতটুকু নিয়ে যাই আমার মানে এর চাইতে ডাবল কিন্তু ওরা আমাকে অনেক কিছু গিফট দিয়ে দেয় তো আমার ভালোই লাগে আর আমার বোনও তো আয়ারল্যান্ড থেকে যায় ও অনেক কিছু দেয় সবাইকে তাই মানে আমাদের ফ্যামিলি থেকে যে অনেক কিছু দিতে হবে সেটা কোনো কথা না আমার বোন বা আমার প্যারেন্টসরা বলে দেয় যে একজন দেয় তাতেই হবে তোমার যে সবসময় আনতে হবে তেমন কোনো কথা নেই আর আমি সব সময় দেখেছি যে আমাকে ওরা কিছু করতে দেয় না আমার ফ্যামিলির থেকে যেমন আমার আম্মা যখন ছিলেন বা আমার আব্বা আমার বোনেরা সব সময় বলে যে না তোমার কিছু আনতে হবে না তুমি যদি বাংলাদেশে আসো বেড়াও এতে আমরা অনেক খুশি তো সেই জন্য আমার তেমন কিছু নিতে হয় না তবে হ্যাঁ আমি যতবার বাংলাদেশে গিয়েছি আমার লাগে যে আমার শাশুড়ি আমার ননাসি জিনিসই সবসময় থাকে এটা আমি খুশি মনে নিয়ে যাই কারণ আমাদের সাইডে তো আমার ভাই বোনেরা সব বাইরেই থাকে আর আমার শ্বশুর বাড়ির দিকে শুধু আমার বড় ননাস আমেরিকায় থাকে আর ছোটো ননাসটাকে আমি খুবই ভালোবাসি আর শাশুড়িকে তো অবশ্যই তার শ্বশুরকেও তার মানে কি কি দরকার সব কিছু নিয়ে যেতাম কিন্তু এবার তো গিয়ে আর শ্বশুরকে পাচ্ছি না কিন্তু খুব খারাপ লাগছে যখন আমার হাজব্যান্ড বাংলাদেশে যেত আমি আমার শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করতাম যে আব্বা কী পাঠাবো আপনার ফেভারেট ওই বাটার ডায়াবেটিস বিস্কুট তারপর হচ্ছে শুক্রল আর কি কী দেবো বলে দেন তখন উনি বলতো আমাকে কি কি দিলে ভালো হয় আবার বলতো যে না এখন আর অত খেতে পারি না হ্যাঁ বা এই ব্যাটারিটা পাঠাও বা এইটা পাঠাও মোবাইলও দিয়েছিলাম সবচেয়ে মানে আমার মনে সব যে শান্তি লাগে আমার শ্বশুর শাশুড়ি যখন এক বছর আগে আসছিলেন তখন আমি আমার শ্বশুরকে আইফোন সিক্স প্লাসটা দিয়েছিলাম এটা অনেক একটা বড় কাহিনী আইফোন সিক্স প্লাস মানে একদম লেটেস্ট দুই বছর আগের কথা থাকা অবস্থায় তখন আমরা আরেকটা ফোন নেই তখন আমার হাজব্যান্ড বলে যে এটা রেখে দাও এটা আমাদের সাপোর্ট হিসেবে লাগবে তো আমি বললাম যে আব্বাকে দিয়ে দিই বলে যে না আব্বার তো ফোন আছে এখন আর দেওয়ার কি দরকার তো আমার কাছে না কেন জানি খারাপ লাগলো যে না আমি তো ওনার ছেলের সাথে থেকে অনেক সুখ করছি ওনারা কেন করবে না এর আগে আব্বাকে বাংলাদেশে অন্য মডেলের মোবাইল পাঠিয়েছিলাম 
তখন আমার হাজব্যান্ড যখন অফিসে চলে গেল তখন আমি ফোনটা বের করে আমার শ্বশুরকে দিয়েছি যে আব্বা এখন থেকে আপনি এটা ইউজ করবেন আর সব সময় ভিডিও কলে সবাইকে দেখবেন আপনার মেয়ের সাথে আমেরিকায় কথা বলবেন আমাদের সাথে ভিডিও কলে কথা বলবেন উনি এত খুশি হয়েছিল এত খুশি যা বলার বাহিরে তো সেটা দিয়েই বাংলাদেশে যাওয়ার পর আমাদের সাথে সব সময় কথা বলতো এবং ভালো লাগতো তবে একটা জিনিস কি আমার মানে মূল্যায়নটা বেশি দিন থাকে না কিছুদিন পরে আমি আবার খারাপ হয়ে যাই এ হচ্ছে আমার ভাগ্য তো আমি কার কাছে খারাপ হলাম কার কাছে ভালো হলাম এটা নিয়ে আমি চিন্তা করি না আমি চিন্তা করি আমার যতটুকু কর্তব্য অতটুকু তো আমি করতে পেয়েছি এতেই আমি খুশি এ তো রিভার আইল্যান্ডে চলে আসছি এই ব্যাগটা আমি আমার শাশুড়ির জন্য নিয়েছি আমার এত পছন্দ হয়েছে কারণ আমার শাশুড়ির বেশিরভাগ ব্যাগ আমি কিনে দিই তো আমার খুবই পছন্দ হয়েছে কিন্তু আমার হাজব্যান্ড বলল যে তার নাকি এই ব্যাগ একটু ভালো লাগে না আমি কিছুদিন আগে এই ব্যাগটা আমার হাজব্যান্ডকে দেখিয়েছিলাম কারণ ওয়েস্টফিল্ড যেহেতু আমার বাসার পাশে তো আমার প্রায় যাওয়া হতো তো সে বলল যে না আমি কিছুতেই এই ব্যাগ নেবো না আমার পছন্দ হয় নি আমার কাছে কিন্তু ব্যাগটা খুবই পছন্দ হয়েছিল তারপরে আমি রিভার আইল্যান্ডের ওয়েবসাইট থেকে দুটো ব্যাগ অর্ডার করলাম একটা কালো আর একটা সিলভার খুবই ভালো লেগেছিল আমার হাজব্যান্ড দেখে বলছে যে না এই ব্যাগও হবে না আম্মা এত বড় ব্যাগ ইউজ করতে পারবে না কিন্তু আমি কিন্তু আগে আমার শাশুড়িকে যে ব্যাগগুলো দিতাম সে কিন্তু খুব পছন্দ করত এবং দু বছর আগেও যে এসেছিল আমি কিন্তু অ্যালভির একটা খুব সুন্দর মানে ব্যাগ দিয়েছিলাম আমার শাশুড়ি খুব পছন্দ করেছিল তখন আমি আজকে খুব মন খারাপ করলাম যে ঠিক আছে তোমার মায়ের ব্যাগ তুমিই কিনো বাবা তো ও একটা ব্যাগ পছন্দ করেছে সেটা আমি আপনাদের বাসায় গিয়ে দেখাবো সেটা নিয়ে নিয়েছি আসলে যার মা সে পছন্দ করে দেখ এটাই ঠিক আছে আর আরেকটা কথা হচ্ছে যার যার সন্তান পছন্দ করে দেখ ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি এর চাইতে আরও ভালোটাও দিই হয়তো বা সেটা নাও ঠিক হতে পারে তো এ আর কি আর আমার একটা নীতি আছে যে আমি যদি কাউকে দেই দাম রিজনেবল হবে কিন্তু সুন্দর হবে জিনিসটা দেখতে এই তো এই ব্যাগটা নিয়েছিলাম অনলাইন থেকে এই ব্যাগটাও নিয়েছিলাম অনলাইন থেকে এগুলো আমার হাজব্যান্ড পছন্দ করেনি তাই দেওয়া হয়নি আর এই ব্যাগটা তো আমি এটা সিলভারটা কিনেছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম এটা খুব সুন্দর টোট ব্যাগ আমার ভালো লাগে মানে বাজারে গেলে খুব সুন্দর ব্যাগটা আমার পছন্দ হয়েছে আর কি তো রিভার আইল্যান্ডের কাজ আমার হয়ে গেল আমি দুটো পার্টি ব্যাগ নিলাম আমার ননাসের মেয়ের জন্য একটা আর একটা আমার ছোট বোনকে দেব কিন্তু আমার ছোট বোন বারবার বলছে যে না আমার জন্য কিন্তু তুমি কিছু আনবো না প্লিজ আমার অনেক ব্যাগ আছে তারপরে ভাবলাম যে না দুটো পার্টি ব্যাগ নিয়ে নিই ওর যেটা ভালো লাগে সেটাও ইউজ করবে আর আমার বাসায় একটা রিভারল্যান্ডের ব্যাগ আছে তো সেটা আমি দেখি সেটাও নিয়ে যেতে পারি যেটা ওরা পছন্দ করে সেটাই দেব আর আমি আমার নিজের জন্য একটা টপস দেখছিলাম যে কোনটা পরে যাব যদি আমার অনেক কাপড় চোপড় আছে তারপর আমার হাজব্যান্ডের একটা শখ যে আমি একটা ভালো একটা ড্রেস পরে যাব তা আমি বললাম যে দরকার নেই টাকা এখন নষ্ট করার কারণ আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কাজে কিন্তু দেশে যাচ্ছি তো সেখানে আমার অনেক খরচ হবে তো এগুলো সব আমারই মেনটেন করতে হয় তো আমি বললাম যে না আমার যা আছে অ্যানাফ আছে সেগুলো দিয়ে আমি ঘুরে আসতে পারবো তো আমরা এখন কফি খাচ্ছি কফি খেয়েই আমার হাজব্যান্ড অফিসে চলে যাবে আর আমি বাসায় চলে যাব কারণ সুপার ড্রাগ বুর্স রিভার আইল্যান্ড এগুলো ঘুরতে বেশি টাইম লাগে না কারণ আমার তো পরিচিত আর কোনটা কোন জায়গায় আছে সেটা জানি এই তো আমি বাসায় এসে পড়েছি বাসায় এসেই দেখছি বুর্সের থেকে আমার পার্সেলগুলো চলে আসছিল আমি এখন আমার লাগে সাজিয়ে নিচ্ছি আমি খুব অল্প সময় থাকব আল্লাহ চায় তো ছ সাত দিন পর আবার ইনশাল্লাহ ছেলে মেয়ের কাছে ফেরত চলে আসব তো এই তো আমি বড় লাগে যে সব কিছু রেডি করে নিচ্ছি এগুলো হচ্ছে শার্ট অ্যান্ড ফিস এগুলো আত্মীয় স্বজনকে দিব একটা দুটো করে ঠিক করেছি আর কি আর শ্যাম্পু এরকম চার পাঁচটা নিয়েছি টেক্সমি আসলে দু মাস আগে একবার দেওয়া হয়েছে আমাদের বাসায় বলেন আমার ননসের বাসায় শাশুড়ির বাসায় তাই এবার ভাবছি যে যাদেরকে দু মাস আগে বেশি বেশি দিয়েছিলাম তাদেরকে একটু কম দিব আর স্যান্সোডাইন টুথপেস্ট আমার ননাসের হাজব্যান্ড ওনার জন্য নিতে হয় সেটা নিয়েছি আর টুনা 
টোনা চাঙ্ক এটাও নিয়েছি এটা আমাদের মানে অনেকে পছন্দ করে আমার শাশুড়ি বলেন আমার মাও খুব পছন্দ করত এখন আসলে মাকে তো আর দেওয়া হবে না আর কিটকাট নিয়েছি আর আসলে অল্প অল্প যেগুলো ছিল সেগুলো নিয়েছি ভিটামিনগুলো নিয়েছি বুর্সের থেকে বুর্সে অনলাইনে অর্ডার করে নিয়ে আসছি এগুলো এই ব্যাগটা আমার শাশুড়ির জন্য আমার হাজব্যান্ড পছন্দ করেছে সেটা নিয়ে আসছি আর হচ্ছে গিয়ে আমার কিছু গিফট আসতো মাঝে মধ্যে আমি তো আপনাদের সাথে সব সময় শেয়ার করতাম যে অনেকে আমাকে থ্রি পিস গিফট করত সেগুলো আনস্টিচ ছিল তো দু তিনটা থ্রি পিস আমি নিয়ে যাচ্ছি বানাবো টেলার্স দিয়ে আর এই শাড়িটা আমার শাশুড়ির জন্য নিয়েছি এটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি এটা হচ্ছে একটা ফিক্সড শাড়ি আপনার কুচি দেওয়ার ঝামেলা নাই রেডি কুচি দেওয়া থাকে তো এরকম শাড়ি আমি এর আগেও দিয়েছি আমার ভালো লাগে যে বয়স্ক যারা তাদের একদম কুচি দেওয়ার ঝামেলা নেই কুচিগুলো একদম রেডি থাকবে এগুলো হচ্ছে সে পার্টি ব্যাগ যেগুলো রিভার লাইন থেকে নিয়েছি ভালো সুন্দর ব্যাগগুলো আমি বাংলাদেশে গেলে হয়তো বা আপনাদের সাথে ব্যাগগুলো শেয়ার করব সুন্দর সামনে খুব স্ট্রং দিয়ে কাজ করা তো দুটো ব্যাগ নিলাম পার্টস সরি পার্টস এগুলো আর এই তো আর এই ব্যাগটা আমার আগেই ছিল আমি আর ইউজ করতে পারিনি এটাও নিয়ে যাচ্ছি আর হচ্ছে গিয়ে মানে এই আমার জন্য একটা মেহেদি নিয়ে নিলাম কারণ আমার মনে হয়েছে আমি বাংলাদেশে গিয়ে আবার কিনবো এটা তো মানে টাইমও হবে না আমার যে আবার মেহেদি কিনতে কোনো শপে দৌড়ানো এটা হবে না আর আমার নিজস্ব কিছু জিনিস যেমন ফেস ওয়াশ আর শ্যাম্পু তো যেখানে যেখানে থাকবো সবার বাসায় থাকবে সেজন্য নিজের জন্য ব্রাশ তারপর হচ্ছে ফেস ওয়াশ তারপর হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আমার নিজের হ্যান্ডব্যাগে থাকবে এই তো তো সব কিছু এখন ফাইনালি আমি গুছিয়ে নিচ্ছি কারণ আমি অ্যাডভান্স কাজ করা খুব পছন্দ করি আমার নালে মাথার মধ্যে একটা হেডেক লাগে যে এগুলো কবে করব তো এগুলো করা হয়ে গেলে আমি যে চার পাঁচ দিন আরও সময় পাব তখন আমি ঘরগুলো গুছাবো বাচ্চাদের স্কুলের কাপড় চুপড় রেডি করে রেখে যাব তারপর হচ্ছে বাচ্চাদের খাবার দাবার রেডি করে রেখে যাব আসলে ফ্রিজে ওদের খাবার যদি রেডি রেখে যায় আমার হাজব্যান্ডের জন্য একটু সুবিধা হবে এ তো অনেকগুলোই কিটকাট নিয়েছি যেগুলো অল্প অল্প করে সবাইকে দিব আর কিছু এই ব্যাগটাও নিয়েছি এটা হচ্ছে সিলভার কালার সেই টোট ব্যাগটা তো দেখি কারো যদি পছন্দ হয় তাকে দিয়ে দিব মানে আমার রিলেটিভদের মধ্যে তো আমার লাগেজটা কিন্তু গোছানো হয়ে গেল আর আমি লাগেজটা মেপে নিয়েছি ফর্টি কিলো হয়ে গেছে কারণ লাগেজটা এমনিতে অনেক ভারী এই লাগেজটা আমার ভাই অস্ট্রেলিয়ার থেকে আমাকে একসময় দিয়েছিল এবং খুবই মজবুত লাগেজটা তো আমরা বাংলাদেশে গেলেই বিশেষ করে এই বড় লাগেজটা আগে নেই আর হ্যান্ড লাগেজ অনেকগুলো আছে যখন যার যেটা পছন্দ সেটা নেয় আমি আরেকটা হ্যান্ড লাগেজ নিয়েছিলাম তখন মনে হয় যে ওই হ্যান্ড লাগেজটা হয়তো একটু ছোটো হয়ে যাবে তখন এই কাপড়ের হ্যান্ড লাগেজটা নিলাম আমি আমার জন্য দু তিনটা ড্রেস হ্যান্ড লাগেজে নিয়ে নিচ্ছি এই ড্রেসটা কিছুদিন আগে কিনেছিলাম আপনাদের সাথে হয়তো বা শেয়ার করা হয়নি ড্রেসটা খুবই সুন্দর এখন আমি পরিনি ড্রেসটা তো এটা নিয়ে যাচ্ছি আর কিছু সুতি ড্রেস নিয়ে যাচ্ছি কারণ বাংলাদেশে ওয়েদার হয়তো বা এখন খুব বেশি ঠান্ডা না আর সুতি কাপড় পরতে আমার বেশি ভালো লাগে তো সুতি ড্রেসগুলোই বেশি নিচ্ছি আর কালো ড্রেসটা তো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম সেই কালো ড্রেসটাও নিয়ে নিচ্ছি আর বাংলাদেশ থেকে তো কিছু বানিয়ে নিয়ে আসব যেগুলো গিফট পেয়েছি ইনশাল্লাহ সেগুলো বানিয়ে নিয়ে আসব আর অনেক গিফট পাবো কারণ আমার মামা খালা ফুপুরা এরা খুব মানে আগ্রহে বসে আছে আমি সবার বড় খুবই আদরের আমি সবার তো ওরা বলছিল বারবার যে তোমার কিছুই আনতে হবে না আমি সবাইকে এবার জিজ্ঞেস করেছি যে আমি তো এবার একটু মানে হাসি মুখে আল্লাহ রহমতে আসছি তো আপনাদের জন্য কি নিয়ে আসব আসলে ওদেরকে না দিতে দিতে ওদেরও হয়তো অভ্যাস হয়ে গেছে ওরা আমার কাছে কিছুই চায়নি তো আমার ফুপু জাস্ট বললো যে তোমাদের ওখানকার টোনা মাছটা আমার ভাইয়ের কথা বললো যে ও তো অস্ট্রেলিয়ার থেকে এনে প্রায় দেয় আমাদের ওটা খুব ভালো লাগে তো বললাম যে ঠিক আছে তোমার জন্য তাহলে টোনাই নিয়ে আসবো আর খালা যাকে জিজ্ঞেস করব সে তো 
কাউকে চিনে না অসুস্থ সেই খেলাটা আমাকে খুবই ভালোবাসে আমি যদি পারি খেলাকে আপনাদের সাথে দেখাবো ব্লগের মাধ্যমে আর আমার আরেক খেলা আছেন উনিও খুব ভালো একটা জব করেন সেও আমার আম্মার বড় বোন তাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম তারও কিছু লাগবে না তো তারপরও আর কি আমি যতটুকু পারি অতটুকুই একটু চকলেট একটু হয়তো বা একটা ফেস ওয়াশ হয়তো বা শ্যাম্পু আসলে ওভাবে না হয়নি যে সবাইকে দিব শ্যাম্পুটা জাস্ট নিজের একদম নিজস্ব লোক যেমন নিজের বাবার বাড়ি শ্বশুর বাড়ির জন্যই নেওয়া হয়েছে কারণ বাংলাদেশে এখন সব পাওয়া যায় লন্ডন বলেন পুরো ওয়ার্ল্ড থেকে বিভিন্ন জিনিস এখন বাংলাদেশে যাচ্ছে সো বাংলাদেশে যেতে হলে যে সে আগের দিনের মতো মানে খুব কিছু নিতে হবে তাও কিন্তু না এখন সবাই বিদেশি জিনিসই বেশিরভাগ ইউজ করে আমি যতটুকু জানি আর ওই কি নিব না নিব এগুলো নিয়ে মাথা নষ্ট না করে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী একটু শপিং করে নিয়ে একটু আরামে বেরিয়ে আসাটাই আমি মনে করি যে একটা বুদ্ধি মানের কাজ তারপরেও ইনশাল্লাহ আমাদের ইচ্ছে আছে আমরা ফুল ফ্যামিলি ডিসেম্বরে যাব বাংলাদেশে সেই সময় হয়তো বা আরও অনেক কিছু নিতে পারবো আসলে একা গেলে হয় কি মানে ওয়েটও কভার করে না আর সব কিছু নেওয়া যায় না মনে হয় যে এটা নিব সেটা নিব তখন আর লাগে যে হয় না সেই জন্য আসলে নেওয়া হয় না কারণ এখানকার সুপার ড্রাগ বলেন বুটস বলেন টেস্কো বলেন এখানকার শ্যাম্পু সাবান এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য খুবই চিপ প্রাইস মনে হয় বাংলাদেশে এগুলো অনেক দাম নেয় কিন্তু মনে তো হয় যে দশ বারোটা টেক্সমি নিয়ে যাই বা ফেস ওয়াশ এতগুলো নিয়ে যাই চকলেট এতগুলো নিয়ে যাই আসলে লাগেজেরও একটা ব্যাপার থাকে বা ওয়েটে আমার কাছে মনে হয় যে একশো কিলো যদি না যেত তাহলে হয়তো বা সবার জন্য মনের মতো করে নিয়ে যাওয়া যেত তারপরও আমরা যারা বাহিরে থাকি তারা কিন্তু খুব ভালো মতোই জানি আমরা যখন কেনাকাটা করতে যাই তখন কিন্তু আমরা মানে মনে হয় যে অল্প কিনেছি কিন্তু প্রাইস দেওয়ার সময় কিন্তু দেখা যায় আমাদের দু তিনশো পাউন্ড কিন্তু চলে যায় এটা কিন্তু একদম হয়ে আসছে সব সময় এই তো তো আমার লাগেজ হয়ে গেল আর ভ্যান লাগেজে ব্যাগগুলো নিয়েছি পার্স আর এই ব্যাগটা কারণ আমার শাশুড়ির ব্যাগটা একটু সফট তাই ওটা বড় লাগেজে নিয়েছি ওটা মানে ভেঙে যাওয়ার বা ট্যাপ পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আর এই ব্যাগটা আর দুটো পার্স এগুলো একটু যত্ন করে নিতে হবে কারণ এগুলো যদি একটু চাপ পড়ে যায় তাহলে স্ট্রাকচারটা একটু নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য আমি এগুলো হ্যান্ড লাগেজে নিলাম এই তো আমার ফাইনালি গুছানো হয়ে গেল তবে আমার হ্যান্ড ব্যাগটা গুছানো বাকি আছে সেটা আমি পরেই গুছাবো কারণ হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে দেখা গেল আমি চার পাঁচ দিন হয়তো বা আরও অন্য অন্য অনেক জায়গায় যেতে পারি তাই হ্যান্ড ব্যাগটা আমি যাওয়ার আগেই গুছিয়ে নেব এই তো তো আজকের ব্লগ এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য থাকবে অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা